naman ito. At ito naman yung panatikab. Yung mga blue. Uh, kwa sasa magavana wote watano wa kasoro gavana wa kilifi wako katika ile azimio la amani hapa Kenya. Na juzi tulikuwa na mazungumzo marefu sana nao na tunasukumana vizuri. Hapa kilifi kile ambao kimetendeka ilikuwa ni kufanyia majaribio kama kweli inakubalika lakini kwa sababu kilifi ni ngome ya chungwa na fri gavana kingi anapoteza wakati na kujidhalilisha kwa sababu angemaliza awamu yake ya ugavana akiwa na heshima kuu zaidi lakini huo mpango ambao anakuja nao kujaribu kuita eh, msiezi wetu kuambia eti kama mtaki kushirikiana na mimi mta ile miradi ambayo ni ya maendeleo katika maeneo yenu yatafanywa na maafisazi wetu bila nyinyi kujua na tutawekea watu pale tuwapatie pesa ili waweze kufanya kampeni na fikiri ni maneno ya kujaribu kuwashtua lakini ningependa kuambia msiezi wetu wasibabaike wasifadhaike maana sisi tuko Chama ni wanachama. Wenye kura ni wakazi wa kilifi. Si kuati chama chetu kinaweza kupelekwa na mtu mmoja vile anavotaka. Hayabu taweza kubandua wakazi wa kilifi kutoka kwa mrengo wa ODM kwa maneno ya kujaribu kuleta maeneo ya kinafik. Kama pengine na mambo ya kibinafsi ambayo anahitaji ya seme tumuelewe. Tulimpatia nafasi akawa waziri. amepatiwa nafasi kwa gavana miaka kumi. Ilichobakia ni kutuachia salama salmin. Tuweze kuchagua yule ambayo tunanastahili kwa gavana. Najua hizi ni jaribu, jaribu kurusha ushamateke ili atuelekeze mtu ambaye tutamchagua ambaye atakuwa ni kama karagosi chake yule gavana anayekuja. Na sisi tunajua huo mpango lakini hakuna nafasi kama hiyo. Mimi ni mmoja wao ambao tutahakisha kwamba yule mtu atakayelekezwa kidona gavana kingi hata pita. Atakosa kura yangu na ya wengi. Maana kama mimi ni mjinga tunawajinga wengi zaidi mimi ninawawakilisha. Na utahakisha kwamba hata faulu. Kwa hivyo afadhali kwa wakati huu achukue nafasi akae kando kidogo anyamaze kwa siku chache, atulize roho yake, tuje tumvivie tumweke mkono ule pepo mchafu wa mtoke ili atembee na wenzake lakini asijidanganye. Mimi nikiwa mwenyekiti wa ODM hapa Kilifi, hakuna mipango yote ya kuwa tutakuwa na mazungumzo na chama sijui kinaitwa PA. Katika daftari ya Kenya kufikia leo hakuna chama kinaitwa PA. We cannot enter to an agreement with a, an interim certificate. Let them conclude all the requirements for registration of a political party then we engage them but we cannot engage them when they are even unable to get clear registrations in the same in this country there is no way we were expecting by now governor king to be speaking as a party leader to practice at least to at least a desire to be a party leader but we have never seen him talking about the party as a party leader he is still talking as a, a village boy he sleeps at nyali he comes back to kilifi to entice people to join pass you ni pa or kapa but we, we have not seen him doing that. So there's no way we can say that we can engage somebody who is speaking about village. Let him speak as a national leader, then we'll engage him. Thank you. Kwa vile dhana ya baadhi ya viongozi hapa kilefi, kusema eti wajumbe wa bunge gatuzi la kilefi haku hudhuria kwa sababu watu wanaegemea murengo wa chama fulani ambao kinadhamiriwa. Kyo ni maneno ya uongo na ni maneno ya kinafik. Ni watafute mbinu ya kuuza vile vya mavipi ambavyo wanasema wanataka kuviunda lakini wasitumie mbinu ya ukejeli watu na kujifanya wako namna gani sisi kama chama cha ODM hapa Kilifi tuko imara na wale ambao pengine wanafikiri wanadhabina dhamina wajue kwamba tutawaonyesha kwamba sisi tuko imara zaidi tunajitayarisha kwa uchaguzi ujao na tutawaonyesha kwamba sisi ndo tuko sawa sawa karibuni tutakuwa na ufunguzi rasmi wa ofisi ya Kilifi ambayo ilikuwa toka jadi imeweza kukanyagwa na kuwa chama eti ni ofisi ya chama ni mtu binafsi. Hivyo basi alikuwa yule mwenyekiti wa chama akienda Dubai, ofisi ya ODM ya Kilifi iko Dubai. Yule mwenyekiti wa yule mwenyekiti wa chama hapa kaunti ya Gatuzi ya Kilifi akiwa kule Nairobi, ofisi ya chama cha ODM hapa Kilifi iko Nairobi. Maswala kama hayo tunataka kuyaondoa. Kwa hivyo tunafungua rasmi ofisi rasmi ya chama ili maswali yote ya chama yaweze kushughulikiwa hapa ndani ya Kilifi. Na pia kila eneo bunge nataka tufungue ofisi. Siku ushindana kama vile wakati nikitangaza kwamba tunaweka ofisi tuliona wengine wa kombio na mikebe ya rangi wakiwa na nyumba wanapaka rangi tukusema hapa wafungue ofisi. Hiyo ni mambo ya kucheza. Tunataka tufungue ofisi kwa na mtu ndani ya ofisi na tuone kwamba inafanya kazi vizuri. 
na uhuru wa kisiasa wa kaunti ya Kilifi tuliupata kupitia ugatuzi mwaka 2012 tulipoanza serikali ugatuzi na tulikuwa na uhuru wa kuamua sisi wenyewe tuwe na uchumi lakini ukiangalia katika rekodi mheshimiwa governor Kingi kupitia ile kupendekeza watu wake amehakikisha kwamba hizi tenda zote za kaunti ya Kilifi ambazo ndo chanzo cha uchumi mkubwa wetu hapa angalau zimeenda kwa wale watu ambao yeye bado anawasema uh, kwamba ni wao ndo ambao wametufanya sisi hatuendelee Hao kama ametufanya tuendelee mshirika mkubwa wao ni yeye Governor King kwa sababu yeye wamewapa hizo tenda tenda zote hapa zimekuwa nyinyi mnajua tushafanya maandamano mengi hapa kaunti ya Kilifi tukilalamikia watu ambao wanakuja wanaajiriwa mlango wa nyuma hawana makaratasi lakini wamehonga tu wamepewa nafasi ya kazi sasa leo hii tunaangana tena kulilia mambo ya, ya siasa we are politically correct what we lack is an economy in Kilifi na heshima kubwa ambayo Governor King angefanya baada ya kumaliza tamu yake katiba ya uongozi aregeshe nafasi hii ya kuchagua watu kwa wananchi waliomchagua wao wenyewe watamua nani wanamtaka si yeye tena anze kubadilisha njia ya vile ambavyo watakuja mlango wa nyuma anze kusukuma vijana wengine vijana wengine wao watarudi tena kwa meza kuongoza tena kaunti ya Kilifi hilo ni swala ambalo tutalipinga asubuhi mchana na jioni hapa kaunti ya Kilifi asante